বর্তমানে ডিজিটাল যুগে কিন্তু ছোট বাচ্চারা ভীষণভাবে ডিজিটালি অ্যাক্টিভ হয়ে পড়ে সেটা যদিও কিছু ক্ষেত্রে তাদের সুবিধার্থেই তারা হয় কিন্তু সেটার একটা ব্যাড এফেক্ট পড়ে তাদের লাইফে তাদের লাইফে এগিয়ে যেতে কিন্তু ভীষণভাবে আটকে দেয় প্রায় এই ডিজিটাল যুগটা এখন তাদেরকে সেখান থেকে একটু দূরে এনে যদি কিছু অ্যাক্টিভিটি করানো যায় তাহলে সেটা কিন্তু ভীষণ ভালো হয় আর সেটা যদি মার্শাল আর্ট হয় তাহলে তার কোনো কথাই নেই এই ছোটদের মার্শাল আর্ট কিভাবে বেনিফিটস দেয় কিভাবে তারা বেনিফিটস পায় এই মার্শাল আর্ট থেকে আজকে এই বিষয়ে কথা বলবো জিও বাংলার বিউটি কথায় আর আমাদের সাথে রয়েছেন আজকে টেকনিক্যাল ডিরেক্টর অফ শিবাজি গাঙ্গুলিস একাডেমি সামন্তক গাঙ্গুলি তো দেখবো তিনি কি বলছেন ভারতনাট্যাম্প ডিফারেন্ট ফর্মস অফ ডান্স বলতে মার্শাল আর্ট হচ্ছে আর্ট অফ ডিফেন্স এটা মেন থিং মানে তার আন্ডারে পড়ে কারাটে কুমফু তাই পণ্য আলাদা তার ঘরানো মানে একজন বুদ্ধিস্ট মং ইন্ডিয়া থেকে বোধি দারুমা উনি ট্রাভেল করেছিলেন এই আর্ট মার্শাল আর্ট শেখাতে তো উনি ফার্স্টে জাপানে যান ওকিনাওয়া আইল্যান্ড ওখানে গিয়ে নাম হয় কারাটে যেটা আমরা করি দেন এরকম চায়নায় যান তখন কুমফু নাম হয় যখন কোরিয়ায় যায় তখন টাইকোয়ান্ডু নাম হয় তাই জন্য এই যে কারাটে কারাটে কুমফু বা এগুলো হচ্ছে এক একটা ঘাড়া না কারাটে ওয়ার্ডটা মানে হচ্ছে খালি হাতে আত্মরক্ষা এম টি হ্যান্ড ফাইটিং তো মার্শাল আর্ট হচ্ছে একটা মেন থিং মেন ব্রাঞ্চ আর এই কারাটে তাই কোনো কুমফু হচ্ছে সাব ব্রাঞ্চ তাই আমরা একটা ঘাড়া না করি যেটা হচ্ছে কারাটে মানে ফুল কন্ট্যাক্ট কারাটে করি আমরা বেশ ছোটদের ক্ষেত্রে এই মার্শাল আর্টটা কতটা ইম্পর্টেন্ট আজকে সেটার বিষয়ে জানবো তো শুরুতেই বলবো যে ছোটদের আত্মবিশ্বাস মানে সেলফ কনফিডেন্স বাড়ানোর জন্য কতটা ইম্পর্টেন্ট এই রাইট তো আমাদের কারাটেতে আমরা কি করি বাচ্চাদের যেটা মেন হয় আমরা বলি সবসময় স্পোর্টস অনেক রকমই হয় ধরুন অনেক রকম স্পোর্টস খেললে একটা বেসিক ডিসিপ্লিন বা কনফিডেন্স আসে কারাটেতে আমরা মেন ফোকাস করি একটা ক্যারেক্টার বিল্ডিং ছেলে যে সেলফ কনফিডেন্স আজকাল অনেক ল্যাক করছে বাচ্চাদের মধ্যে আমরা তো কনফিডেন্ট না সে কিছু করার জন্য আমরা ধরুন সাড়ে তিন চার বছর বয়স থেকে বাচ্চাদের কারাটেতে দিই কারণ ওইখান থেকে একটা হ্যাবিট হওয়া থেকে শুরু হওয়া যে আমি ক্লাসে দাঁড়াবো করা এবার কিছু কিছু আমার ড্রিলস করাই কিছু কিছু এক্সারসাইজ করাই যেগুলোতে ওরা কনফিডেন্স বিল্লা ধরুন আজকে আজকে আমি বললাম তোমার দশটা কাউন্টস করতে হবে একটা এক্সারসাইজের সে দশটা কাউন্টস করলো কিন্তু তারপরের দিন আমি বললাম তোমাকে আজকে পনেরোটা কাউন্ট না করলে তুমি উঠবে না কিন্তু ও তার মাথায় বলে যে আমাকে পনেরোটা অ্যাকাউন্ট করতে হবে তাহলে আজকেও পাঁচটা অ্যাকাউন্টে এগিয়ে গেল এইভাবেই যে নেভার গিভ আপ স্পিড যে আমি ছাড়বো না আমি লাস্ট অব্দি চেষ্টা করব আমি আরও পাঁচটা অ্যাকাউন্ট আজকে আমি পাঁচটা অ্যাকাউন্ট এইভাবে না আমরা একটা মেন্টালি ওদের কন্ডিশন করি যে একদিন আমি বললাম না পঞ্চাশটা আমি আজকে বললাম দশটা সেই ছেলেটাকে কিছুদিন পর এক মাস পর বলো আপনি কুড়িটা ও ইজিলি কুড়িটা করতে পারবে মানে কি ও মেন্টালি একটা কনফিডেন্স পেয়েছে মেন্টাল কন্ডিশনিং হয়েছে যেটা খুব দরকার বাচ্চাদের স্লো অ্যান্ড স্টেডি উইনস দ্য রেস অনেক সময় তাড়াহুড়ো করে বাচ্চাদের আমরা অনেক কিছু শেখাতে যাই কিন্তু বাচ্চারা না যদি স্টেডিলি ওদের শেখা না ওরা যেটা অ্যাডাপ্ট করে নেবে না ওটা পুরো জীবনের মতো গেঁথে যায় আপনার সেলফ কনফিডেন্সের জন্য ধরুন আজকে একটা কিক প্র্যাকটিস করলাম বাচ্চাকে যে কিকটা মারবে তো মারতে পারছে না অনেক সময় আমরা অনেক টিচার অনেক জায়গায় বলে তোমার দ্বারা হবে না বা তুমি করতে পারবে না কিন্তু আমরা বড় বড় শিখেছি আমার বাবা মিস্টার শিবাজি গাঙ্গুলি যিনি এই একাডেমি স্রোসটা উনি আমাদের সবসময় শিখিয়েছেন আমরা যখন বাচ্চাদের বলি না বলি তুমি পারছো আর একটু বেটার করো মানে ও কনফিডেন্স পেল মানে আমি কিছুটা পারছি আমাকে আর একটু করতে হবে এইভাবে কনফিডেন্সটা ডেভেলপ আমি যদি ওকে বলে দিই তোমার হচ্ছে না তাহলে আমরা বাচ্চারা ডিমোটিভেট হয়ে যায় আমি পারবো না কিছু মানে ইন্টারেস্ট লুজ করে ছেড়ে দেয় বা অন্য স্পোর্টে চলে যায় কিন্তু আমরা যদি যে কোনো স্পোর্টে যদি বলি বাচ্চাকে যে তুমি পারছো আর একটু বেটার করো তাহলে না ভাবে যে আমি পারছি মানে আমার হচ্ছে শারীরিক গঠন শৈলীতে অনেকটা হেল্প করে তো মার্শাল আর্ট কতটা শারীরিক গঠন শৈলীতে হেল্প করে সাড়ে তিন চার বছর বয়স থেকে কেন নেই অনেক ভাবে সাড়ে তিন চার বছর কি কারাটে 
তো আমরা কিন্তু ওই বয়সে কারাটেতে ফোকাস বেশি করি না কি করি আমরা ওদের ফিটনেস পার্টটা ডেভেলপ করি ধরুন ফ্লেক্সিবিলিটি বাচ্চাদের সাড়ে তিন বছর চার বছর বেশি যে ফ্লেক্সিবিলিটি হয় স্ট্রেচিং যদি এখন থেকে ওরা ডেভেলপ করে না না তিন চার বছরে ওদের মানে ওদেরকে পা আটকাতে পারবে না এত ফ্লেক্সিবল হয়ে যায় স্ট্রেংথ বিল্ডিং জয়েন্টসের স্ট্রেংথ কিছু এক্সারসাইজ আমরা বাচ্চাদের করে যেগুলো ওদের জয়েন্টের স্ট্রেংথ বাড়ে যেটা ধরুন লং রানিং লাইফ মাসেল গ্রোথ তো হবে কিন্তু জয়েন্টস যদি ভালো থাকে না ধরুন আর্থারাইটিস থেকে হোক যে কোনো জায়গা থেকে ওইটা অনেকটা ওরা একটা ভালো জায়গায় থাকবে জয়েন্টস তো স্ট্যামিনা লাং ক্যাপাসিটি যেগুলো মেন দরকার এবার কি এই তিনটা ফিটনেস তো হচ্ছে কিন্তু এই কম বয়সে কি আমরা করে হ্যাবিট একটা ডিসিপ্লিন যে লাইনে এসে দাঁড়াতে হবে সবার সাথে আমি লাইনে দাঁড়াবো আমি এখানে এদিক ওদিক করতে পারবো না লাইনে মানে এখানে দাঁড়াবো এগুলোতে পানিশমেন্ট পাবো পেছনে পানিশমেন্ট পাবো আমি যদি দেরিতে আসি পানিশমেন্ট পাবো আমাকে আগে যেতে হবে স্যার ডাকলে আমি হেঁটে হেঁটে যাবো না দৌড়ে যাবো এইগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট মার্শাল আর্টসে কিক পাঞ্চ যেরকম আছে কিন্তু এটা ক্যারেক্টার বিল্ডিং একটা ছেলে বা মেয়ের ওইটা খুব ল্যাগিং অনেক জায়গায় যে আমরা ক্যারেক্টার বিল্ডিংয়ে ফোকাস করি না একটা ভালো ছেলে যেতে ও চার পাঁচ বছর পর যখন এখান থেকে হয়তো পড়লো না ছেলে কোথাও গেল বা পড়াশোনা করতে বাইরে চলে গেল সে যেন একটা ভালো ছেলে বা একটা ভালো মেয়ে হয় পজিটিভ থিঙ্কিংয়ের ছেলে পজিটিভ থিঙ্কিংয়ের মেয়ে হয় তারপরে কারাটে কী বন্ধু দেখে দেখে করতে করতে ওরা শিখে যায় কিন্তু বাচ্চারা দেখে যেটা শেখে তাড়াতাড়ি অ্যাডপ্ট করে শুনছে ধরুন আমি একটা ব্লগ দেখালাম আমি এই ব্লগটা বললাম কিন্তু নামটা আমি অন্য বললাম কিন্তু ও যেটা দেখবে সেটাই ও করবে অতটা তখন আর বাচ্চাদের শোনা আসে আস্তে আস্তে হ্যাবিটে শোনার ব্যাপারটা আসে তাই জন্য ওরা দেখে দেখে কারাটেটা কিন্তু শিখে যায় কিন্তু মেনলি যেটা ফোকাস করি আমার সাহিত্য যা বলে ওদের হ্যাবিট বিল্ডিং ডিসিপ্লিন বড়দের কথা শোনা রেসপেক্ট টু এল্ডার্স যেটা আমাদের কারাটে খুব ইম্পর্টেন্ট যে রেসপেক্ট না দিলে পানিশমেন্ট পাবে যেমন সিনিয়র থাকে উস্কর থাকে রেসপেক্ট জানাও প্লাস ওই যে হ্যাবিট রেগুলার আসা ফিটনেস ফ্লেক্সিবিলিটি ফিটনেস আমাদের ফ্লেক্সিবিলিটি পরে স্ট্যামিনা পরে স্ট্রেন পরে এইগুলো ইয়াং বসে খুব বেশি ডেভেলপ হয় আর যেটা এক্সাম্পল দিই চায়না অনেক জায়গায় ভালো বলে কিন্তু ওরা দু আড়াই তিন বছর বয়স থেকে না বাচ্চাদের সিলেক্ট করে স্পোর্টসে নিয়ে নেয় একদম ওইভাবে এমন নয় তৈরি করতে আজকে চাই হ্যাঁ কিছু ওয়েস ওদের আছে মানে ওটা অমানবিক সেটা দরকার নেই কিন্তু কেন না ওই বাচ্চা বয়সে যে অ্যাডাপশানটা ওদের ব্রেন ক্যাপাসিটি অনেক বেশি থাকে মানে আমরা শিখতে পারি অনেক বেশি বয়সের সাথে সাথে কিন্তু এটা কমতে থাকে যে আমার শেখার ব্যাপারটা আমাদের কমে যায় কিন্তু ছোট বয়সে কিন্তু আপনি যা শেখাবেন সেটাই ও শিখে একদম তো ওই জন্য আমরা ছোট বয়স থেকে শুরু আচ্ছা এক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারলাম যে শিশুদের মানসিক বিকাশও কিন্তু অনেকটা হেল্প করছে মার্শাল আর্ট একদম একদম আর এখন যেটা আমরা আধুনিকতার ছোঁয়া বলবো কিনা আমি জানি না তবে এখন যেটা হয় সেটা হচ্ছে ডিজিটালি ভীষণ অ্যাক্টিভ থাকে ছোটরা এবং সেটা কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজনও থাকে তাদের স্কুল বা পড়াশোনার ক্ষেত্রে অনেক সময় দরকার হয় তাদের ডিজিটালি অ্যাক্টিভ থাকাটা তো এক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে অনেক সময় খারাপ প্রভাব পড়ে একটা বাচ্চার ক্ষেত্রে তো আপনারা কিভাবে বাবা মায়েদের সাজেশন দেন যে তারা এক্সট্রা অ্যাক্টিভিটিতে মার্শাল আর্ট কিন্তু সপ্তাহে দুদিন করে বা তিন দিন করে ক্লাস হয় কিন্তু আমরা ডিফারেন্ট সময় না কম্পিটিশানস রাখি ন্যাশনাল লেভেল চ্যাম্পিয়নশিপ স্টেট লেভেল চ্যাম্পিয়নশিপ ডিস্ট্রিক্ট লেভেল চ্যাম্পিয়নশিপ ক্যাম্পস রাখি ধরুন পাঁচ দিনের ক্যাম্পে আমরা বাচ্চাদের নিয়ে যাই পুরীতে সামার ক্যাম্প করাতে গরমকালে গরমের জায়গায় নিয়ে যাই কেন মেন্টাল কন্ডিশনে যে আমি গরমটা আমাকে সহ্য করতে হবে আমি লাকজারি পাবো না এখানে যেমন বাড়িতে গেলে বাচ্চারা কম্পার্ট মোবাইল পেয়ে গেল আপনি যে মোবাইলটা বললেন ওই সূত্রে বলছি আমরা না বাচ্চাদের যেন ফিজিক্যালি ট্রেনিং করে ওদের বসে কাউন্সিলিংও করে আমরা এই বাবা মাকে এটাই বলি বাড়িতে মানে কীভাবে আমরা করি বা ছেলেকে বা বাচ্চাকে দাঁড়াই মানে তো বাবা আছেন বাচ্চা আছে আমার বাবার সামনে বাচ্চাকে বলি যে ঠিক মতো কিন্তু এক্সারসাইজটা করতে হবে তাহলে কিন্তু বাবা আমাকে রিপোর্ট দেবে তুমি পরের দিন কি করছো তাহলে তুমি দিন বেল্ট এক্সাম দিতে পারবে বাচ্চাদের কি থাকে বলুন তো আমি নতুন একটা জিনিস বেল্ট পাবো তখন না দেখবেন ওই মোবাইল না আমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে তখন বাচ্চাদের না ছোটো বয়সে একটা অদ্ভুত হালকা একটা ভালো ইগো থাকে ইগো মানে কি আমার বন্ধু পেরে যাচ্ছে বেল্ট পেরে যাচ্ছে আমি পাবো না তো আমরা না ওই ইগো ভালো জিনিসটাকে বুস্ট করি কীভাবে বাচ্চাদের সামনে দেখুন ওই যদি ঠিক মতো না করে না আমি কিন্তু ওকে বেল্ট পরীক্ষা বা কম্পিটিশানে দেবো না তুমি কি গোল্ড মেডেল পেতে চাও তাহলে বাড়িতে কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে মায়াকে কিন্তু ফোন করে আমি রিপোর্ট নেব আমি ওর সামনে ও জানবে যা স্যার কিন্তু মাকে ফোন করে রিপোর্ট নেবে আমি তাহলে একটু করি ভালোবেসেই করুক বা একটু ভয়তেই করুক কিন্তু ওই হ্যাবিটটা ডেভেলপ হচ্ছে আস্তে
এইগুলো না খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা অনেক সময় বাচ্চাদের হয়তো কেউ পাচ্ছে না আমরা নজরই দিন না সব বাচ্চা একসাথে একই লেভেলে কিন্তু শিখবে না ধরুন আজকে একটা টেকনিক আপনি তাড়াতাড়ি শিখলেন অন্য টেকনিকটা আমি তাড়াতাড়ি শিখলাম আপনার টেকনিকটা আমি তাড়াতাড়ি শিখতে পারলাম না নয় টিচাররা পেশেন্স হারিয়ে ফেলে না হবে না এই ছাড় ওকে শিখিয়ে লাগবে কিন্তু ওইভাবে আমরা যে ছোট ছোটো স্টেপসগুলো যদি করি কিছু এক সময় বাচ্চাদের চোখের এক্সারসাইজ করতে বলি বাড়িতে ঘাড়ের এক্সারসাইজ কর যাতে যেটা অ্যাভয়েড করা যাবে না সেটা তো করতে হবেই কিন্তু ওই ডিফারেন্ট অ্যাক্টিভিটিস টাস্ক দিই বাড়িতে মাঝখানে আমরা কোভিডের সময় শুরু করেছিলাম অনেকজন মানে এটা বিশাল অ্যাপ্রিসিয়েটেড হয়েছিল বাড়িতে না রেগুলার রেগুলার ওয়ার্ক সবাইকে বলতাম আজকে থালা ধো থালা ধুয়ে সবাই কিন্তু ভিডিও আমার কাছে যেন আসে সবাই খেয়ে থালা ধুয়ে ভিডিও পাঠাচ্ছে আমার কোভিডের সময় খালি মোবাইল তাছাড়া তো অপশন নেই কিন্তু আমরা না হোম টাস্ক দিতাম আজ আজকে বলছি তোমার নিয়ে জামা প্যান্ট আজকে জলের তলায় কাজ হয়ে কাঁচা শিখিয়ে দিচ্ছে আমরা আমরা ভিডিও পাঠিয়েছি যে কীভাবে কাজতে হবে সাবান দেবে তারা সবাই মানে ধরুন একশো দেড়শো বাচ্চা ভিডিও পাঠিয়েছে স্যার আমি আজকে কেঁচেছি জল এইভাবে ডিফারেন্ট কম আজকে হেল্প করবে কীভাবে তুমি খাবার সার্ভ করছো মা মাকে একটু হেল্প করো সবাই ভিডিও পাঠাচ্ছে কাপড় মেলা জল ভরা তার এই যে ছোটো ছোটো জিনিসগুলো আমরা এগুলোতে এঙ্গেজ করতাম বাচ্চাদের পজিটিভ জিনিসে সামনে চেস ডাউন ফ্লেক্সিবিলিটির জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা স্ট্রেচিং যেটা করাই বাচ্চাদের প্রথম থেকেই আমরা আস্তে আস্তে প্রেশার দিয়ে যাতে ওদের ফ্লেক্সিবিলিটি আরো ডেভেলপ করে এভাবে আমরা আরও প্রেশার দিয়ে যাতে ফ্লেক্সিবিলিটিটা ঠিক মতো ডেভেলপ করে আপ দুজনে পা জোড়া বাটারফ্লাই পাটা জুড়ে নাও বাটারফ্লাই অ্যান্ড চেস ডাউন বাটারফ্লাইতে সামনে যাও দুজনে ইয়েস গুড সেম এটা আরেকটা স্ট্রেচিং যেটা ওদের জয়েন্টস আরও মোবাইলাইজ করে দুজনের বাচ্চাদের জয়েন্টসগুলো ফ্লেক্সিবিলিটিটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছোটোবেলা থেকে আমরা ওটাকে জোর দিই গুড ওকে আপ দুজনে নেক্সট আমরা ওরা যেটা করবে সেটা হচ্ছে স্ট্রেংথ ট্রেনিং দুজনের ওকে হ্যান্ডস বিহাইন্ড হেড দুজনের জোরে খেয়াই করবে হাফ স্কোয়াড কাইথে এই এক্সারসাইজটা করলে ওদের পায়ের স্ট্রেংথটা ডেভেলপ হয় বাচ্চাদের ছোট বয়স থেকে আমাদের স্পটসটা সেভাবে করাই নেক্সট ওরা করবে হাতের স্ট্রেংথের জন্য পুষা পজিশানে হোল্ড যাও দুজনে ওস নিচে যাও পুষা পজিশানে নি আপ এবার শোল্ডার ট্যাপ স্লোলি ইচ নি সান শি গো রোক সিচ হাচ গো সো ভেরি গুড আপ এটা বেসিক একটা হ্যান্ড স্ট্রেংথের জন্য আমরা করাই প্রপার লাইনে দাঁড়াও এবার আমরা একটা কি ক্যারেটা পাঞ্চ করে দেখাবো যেটা ওরা বেসিক শেখে ফার্স্টে আমরা পাঞ্চটা করব সানচিন্দাছি সেকেন্ড চুদান ঝুঁকি মিডল পান দুজনের লেফট হ্যান্ড আউট কাইথে ইচ নে সান শি গো রুক সিচ হাচ গো সো নাও রে গভর্নমেন্ট কভার ফেস গার্ড জোদান মাইগিরি এটা কিক করে দেখা বেসিক কিক এটা আমাদের কারাটের কাইথে দুজনে রাইট লেগ দিয়ে শুরু করবে এইচ নে সান শে গো রোক সেচ হাচ গো সো নাও রে ওস ওস আমরা দেখলাম বাচ্চারা কিরকম সুন্দরভাবে প্র্যাকটিস করছে তবে জিও বাংলার দর্শকরা কিন্তু এখনও কিছু প্রশ্ন রেখেছেন আপনার কাছে যেটা আমরা শুনে নেব আমরা দেখব প্রথম প্রশ্ন কি রয়েছে নমস্কার আমি কণিকা চক্রবর্তী আমার একটি প্রশ্ন আছে সেটা হলো ছোটদের মার্শাল আর্ট শেখানোর ফিউচারটা কি আছে যে কোয়েশ্চেনটা এসছে আমি শুনলাম যে ফিউচার কি কারাটের ব্যাপারটা প্রথমে একটা বলে দিই অনেক জায়গায় একটা কিন্তু মিসকনসেপশন চলে যে কারাটে অলিম্পিক্সে আছে আমরা কিন্তু ক্লিয়ার আগে বলি যে কারাটে কিন্তু অলিম্পিক্সে নেই ঠিক আছে কেন প্রথমে বেসিক একটু বলি আইডিয়া তারপরে আমি বলতে বলছি সুবিধা হবে কারাটে কখনো একটা স্পোর্ট ছিল না কারাটেটা ছিল ডিফেন্স আর্ট একটা স্কিল যেমন গান একটা স্কিল 
নাচ একটা স্কিল কুকিং একটা স্কিল কারাটা ছিল ডিফেন্স আর্ট স্কিল মানে কীভাবে তুমি নিজেকে আত্মরক্ষা করবে স্কিল ওটাকে মডার্ন যুগে স্পোর্টস ফর্মেট দেওয়া হয়েছে যে স্পোর্টস ফর্মেটে যদি বাচ্চারা খেলে তাহলে এটা একটা ফিউচার এগোনো যায় সব কিছু তো অনেক জায়গায় না অলিম্পিক বলে গার্জেনদের প্যারেন্টসদের ভুল বোঝায় কিন্তু আমরা প্রথমে বাচ্চা যখন আসে তখন আমরা বলি যে আপনার বা আপনার ছেলে বা মেয়েকে ভালো মানুষ একটা ভালো স্ট্রং একটা ভালো ছেলে বা মেয়ে করতে চান আপনার আপনি নিশ্চয়ই আমাদের কাছে পাঠাবেন আর যদি সে সেলফ কম যে আপনার চিরকাল তো সবসময় থাকবেন না ও যাতে একা কোথাও নিজে যেতে পারে সেই কনফিডেন্স যদি ডেভেলপ করতে চান আপনার বাচ্চারা আমাদের কাছে পাঠাবেন এবার ফিউচারের কথা আমাদের ধরুন স্টেট লেভেল চ্যাম্পিয়নশিপস হয় গভর্নমেন্টে সাপোর্টেড না কিন্তু একটা অর্গানাইজেশন আমাদের পনেরোটা স্টেটে আমাদের কারাটে হয় ফিফটিন স্টেটস ছেলে মেয়েরা আসে স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপ হয় এই জন্য আমরা দিল্লিতে যাচ্ছি ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে সত্তর জনের টিম যাচ্ছে সেভেন্টি পিপল তো ওয়েস্ট বেঙ্গলে যে দিল্লিতে যেটা হবে একটা গভর্নমেন্ট সাপোর্টেড বডি টুর্নামেন্টটা করছে তার গভর্নমেন্ট লাইনে ঢোকা যায় কিন্তু এখনও যদি কেউ কারাটে ব্ল্যাক বেল্ট কমপ্লিট করে বা ন্যাশনাল স্টেট লেভেল সার্টিফিকেটস আছে যখন সে ডিফেন্সের পরীক্ষা দেবে ওখানে কিন্তু এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি জানতে চাই যে তুমি কী করছো যদি সে জানে যে সে কারাটে জানে ব্ল্যাক বেল্ট একটা কিন্তু প্রেফারেন্স সবসময় পায় এটা আমরা এখনও দেখে আসছি ধরুন কনস্টেবল সিআরপিএফ পুলিশ ইন্সপেক্টর আইপিএস গভর্নমেন্ট এক্সামস এখন সব জায়গায় এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসকে কিন্তু জোর দেয় যে পড়াশোনা বাদে সে কী করেছে সেখানে যদি একটা ছেলে বলো ন্যাশনাল লেভেল কারাটে প্লেয়ার বা আমি ন্যাশনাল লেভেল ব্ল্যাক বেল্ট একজন ইন্টারন্যাশনাল ব্ল্যাক বেল্ট সেটা কিন্তু প্রেফারেন্স পাবে তখন সে জানবে যে পড়াশোনা ছাড়াও এই কারাটেটাও করেছে সেখানেও ইকুয়ালি সে ইম্পর্টেন্স দিয়েছে আজকাল যে কোনো ধরুন এম বি ইনস্টিটিউট বা যে কোনো বড় কলেজ আছে না এক্সট্রা কারিকুলার থাকবে আদার আদার অ্যাক্টিভিটিস থাকেই থাকে সে যদি কারাটে একটা ব্ল্যাক বেল্ট কমপ্লিট করা থাকে সে কিন্তু একটা অ্যাডভান্টেজ জায়গায় থাকবে আমরা নিজে আমাদের অনেক স্টুডেন্ট যারা আর্মিতে চান্স পেয়ে যান আর্মিতে আছে সে নেভিতে গেছে ক্যাপ্টেন কেন কি কারাটের একটা সেলফ ডিফেন্স অফ ট্রেনিং ছিল ওই একটা প্রেফারেন্স পেয়েছে অন্য জন্য হয়তো জানেই না সেলফ ডিফেন্স তারা ফিজিক্যালি ফিট বাট ও কিন্তু ফিজিক্যালি ফিট প্লাস কিক পাঞ্চ কিক চালাতে হয় সেটাও জানে তো এই অ্যাডভান্টেজ কিন্তু আর কারাটাতে এখনও আছে ধরুন অনেকে ভাবে যে কারাটে শিখে গভর্নমেন্ট থেকে তো কিছু সাপোর্ট আসছে না কোনো কারাটাতেই সেটা হয় না কিন্তু ওই বললাম সার্টিফিকেট যদি থাকে তার কাছে সে কিন্তু প্রডিউস করতে পারবে গভর্নমেন্ট এক্সামসের সময় পার্ট দ্য স্টাডিজে যে আমি এই কমপ্লিট করেছি সার্টিফিকেটগুলো সেইটা একটা আলাদা একটা জায়গা করে দেয় একদমই আমরা দেখবো আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন কি রয়েছে হাই আমি সুস্মিতা সাহা আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল সেটা হচ্ছে অ্যাজমার প্রবলেম থাকলে কি মার্শাল আর্ট শেখা যায় হ্যাঁ কি বলবেন এটা হ্যাঁ তো সেকেন্ড কোশ্চেন আসলে অ্যাজমার প্রবলেম থাকলে মার্শাল আর্ট শেখা যায় বা কি করা আমাদের ছোট্ট আগে ছোট এক্সাম্পল বলে আমি কেন করা যে বলছি আমাদের স্টুডেন্ট ছিলেন ওর ও তিন সাড়ে তিন বছর বয়স থেকে শুরু করেছে দুই ভাই তারা সে এখন ব্ল্যাক বেল্ট কমপ্লিট করে এখন চাকরি করছে তো একদিন ওর অ্যাস্তমার প্রবলেম ছিল তো ও রেগুলার ট্রেনিং করতো পাম্প নিত একদিন ওর মা হট করে অফিসে তাড়াতাড়ি এসে আমার বাবা বসেছিলেন স্যার আমার ছেলে সুস্থ হয়ে কি হয়েছে তাহলে আমার ডাক্তার বলে দিয়েছে আর পাম্প নিতে হবে না ও একদম ফুললি কিওর হয়ে গেছে মানে অ্যাস্তমার আর প্রবলেম নেই তো আমরা খুব খুশি হয়ে শুনি তো এটা আমাদের কাছে একটা অ্যাচিভমেন্ট কেন এবার বলি আমরা না আউটডোর ট্রেনিং করে বাচ্চাদের আমরা প্রথমেই ভাবি ধুলোবালিতে অ্যাস্তমার প্রবলেম হয় কিন্তু ইমিউনিটি ডেভেলপ হবে বা অ্যাস্তমার সার্ভে কিন্তু আউটডোরে আমরা যদি নেচারের সাথে না থাকি আমরা ইনডোর যত থাকব ওই ব্যাপারটা তত থেকে যায় আউটডোরে প্রথম দু তিন দিন দশ দিন পনেরো দিন কুড়ি দিন অসুবিধা হবে কিন্তু আস্তে আস্তে যদি আমরা ঠিক ওয়েতে ট্রেনিং করি তখন ওর আজকে দশটা পোশ আপ করার পর হাঁ পানি হচ্ছে আমার থেমে দিতে বলি নেক্সট দিন আমার চেষ্টা করবো যেন এগারোটা করে এইভাবে না আস্তে আস্তে মেন্টালি মেন্টালের সাথে বডির কানেকশানটা করাই করে 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 কিন্তু ওটা কিন্তু একদিনে ম্যাজিক হবে না বা এক মাসে ম্যাজিক হবে না ওটা কিন্তু চার পাঁচ বছরের একটা প্রসেস স্লো অ্যান্ড স্টেডি বললাম প্রসেস ধরে 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 করতে করতে কিন্তু চলে যায় কেন লাং ক্যাপ ফাংশানিংটা আরও ভালো হয়ে যায় নেচের সাথে থাকতে থাকতে ধুলোবালিতে প্রবলেম হবে যে আস্তে প্রবলেম যে শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে জ্বর হচ্ছে এরকম অনেক হয়েছে আসতে পারছেন স্যার আসতে আমার স্যার বলছে ডাক্তার বলছে রেস্ট নিতে আমরা রেস্ট নিতে বলি আমি আবার যখন ঠিক হয়েছে আবার আনি ওই আস্তে আস্তে না আস্তে আস্তে মেন্টালি কন্ডিশন হতে হতে বডিটা যখন রিলেটেড হয় আমরা এইভাবে চেঞ্জ হতে একটা এক্সাম্পল বললাম অনেক এক্সাম্পল আমাদের ধরুন বছরের পর বাবা ফর্টি ইয়ার্স ধরে শেখাচ্ছেন
তারপরে পেশেন্সটা রাখতে হবে এন্ড তারপর আস্তে আস্তে এগোতে হবে বেশ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের দর্শকরা সমস্ত প্রশ্নের উত্তরই পেয়ে গিয়েছেন আমরা আশা করব একদমই একদম সেটাই আমি বলছিলাম যে আজকের এই ভিডিও আপনাদের নিশ্চয়ই ভীষণই ইউজফুল হেল্পফুল মনে হয়েছে তাই এরকম আরও অনেক বিউটি কথার এপিসোড দেখতে গেলে প্রত্যেক মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবার নজর রাখতে হবে জিও বাংলার পর্দায় ঠিক তিনটের সময় নমস্কার